Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlerle turunçgillerin en küçük meyvesi olan mis gibi kokusu ve harika lezzetiyle kumkuat bir diğer adıyla kamkat reçeli tarifini paylaşmak istiyorum. 1 kilo kamkatı 10-15 dakika kadar sirkeli suda bekleterek güzelce yıkayalım. Daha sonra süzgecin içerisine alalım. Genişçe bir tencerede bol miktarda suyu kaynatalım. Su kaynamaya başladıktan sonra kamkatları içine atalım. Kaynamaya başladıktan sonra ara ara karıştırarak 5 dakika kadar orta ateşte kaynatalım. Ayrı bir kabın içerisine buz gibi soğuk olan suyu alalım. Kam katları kevgirle soğuk suyun içerisine alalım ve şoklayalım. Bu aşamada soğuk ve hatta buzlu su kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Tencerede bol miktarda tekrardan temiz suyu kaynatalım. Yine kaynamaya başladıktan sonra süzgeci aldığımız Kam katları içine ekleyelim. Yine kaynamaya başladıktan sonra ara ara karıştırarak orta ateşte 5 dakika kadar kaynatalım. 5 dakikadan fazla kaynatmayalım. Kam kat zaten çok hassas bir meyve olduğu için fazla kaynatırsanız hemen eriyip dağılacaktır. Bu işlemi sadece acısının gitmesi için yapalım. Ve 5 dakikanın sonunda Yine kevgirle buz gibi soğuk suyun içine alalım. Bu aşamada kam katların sıcağıyla suyu ısınıyor. Suyunu tekrardan değişelim ve soğuk su ekleyelim üzerine. Ben sadece 2 defa 5'er dakika olmak üzere kaynattım. Çok çok hafif bir acısı kalmıştı. Bu şekilde tadı bizim için güzeldi. Sizler acısının tamamen gitmesini istiyorsanız Gün boyu suda bekletip suyunu birkaç defa değiştirirseniz acısı tamamen gidecektir. Kam katlar suda beklerken bu aşamada şerbetimizi hazırlayalım. Genişçe bir tencereye klasik su bardağı ile 4 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 5 su bardağı su ekleyip Kaynayana kadar ara ara karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Reçelimiz pişme aşamasında çok fazla köpürmesin diye. Üzerine bir silme çay kaşığı kadar tereyağı ekleyelim. Kaynamakta olan şerbetin üzerine suyunu iyice süzdürdüğümüz kam katları ekleyelim. Ara ara karıştırarak kontrollü bir şekilde kısa yakın orta ateşte reçelimizi pişmeye bırakalım. Ara ara reçelin üzerinde oluşan köpükleri mümkün olduğu kadar almaya çalışalım. Üzerindeki köpükleri ne kadar alırsak reçelimiz o kadar parlak ve berrak olacaktır. Reçelimizi ocaktan almaya yakın üzerine 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyelim. Ve 
Yaklaşık 45 dakikadır kısa yakın orta ateşte reçelim pişiyor. Kıvamı tam istediğim gibi olmadığı için. Ocağın altını biraz açtım. 5-10 dakika kadar kıvam alması için yüksek ateşte kaynatacağım. Ve bu aşamada yüksek ateşte kaynarken köpükler de yüzeye doğru çıktı gördüğünüz gibi. Üzerindeki köpükleri kolayca üzerinden alalım. Reçelimizin kıvamı olduğunda videoda gördüğünüz gibi iri iri göz göz baloncuklar oluşmaya başlıyor. Buradan da kıvamının olduğunu anlayabiliriz. Küçük bir tabağa yemek kaşığı kadar suyundan alıp soğutalım. Soğuduktan sonra reçelimizin kıvamına bakalım. Kıvamı gayet güzel olmuş. Reçelimizi ocaktan alalım. Ben sizlere fikir olması açısından kendi reçelimin pişirme süresini veriyorum. Sizler kendi reçelinizin kıvamına göre pişirme süresini ayarlamalısınız. Reçeli çok yapıp uzun süre saklamak istiyorsanız temiz kavanozlara sıcakken doldurup kullanılmamış yeni kapakla sıkıca kapatarak ters çevirebilirsiniz. Bu şekilde reçellerinizi vakumlatarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ben reçelimi vakumlatmadım. Zaten az miktarda yaptığım için. Benim reçelim soğudu. Ertesi günü sizlere kıvamını göstermek istedim. Videoda da gördüğünüz gibi görüntüsüyle, lezzetiyle harika bir reçel oldu. Farklı reçeller denemeyi seviyorsanız bu reçeli mutlaka bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkürler.